Fala rapaziada, bom dia para todo mundo. Hoje tem sorteio da Copa do Brasil. Nós, torcedores do esporte, a gente fala assim, meu Deus do céu, quem é que o esporte vai pegar nessa primeira fase de Copa do Brasil? Porque o histórico recente é péssimo para a gente. Essa é a pura realidade. Então a gente já fica meio que apreensivo e a gente nem crava nada. A gente já conseguiu ter essa humildade dos últimos 2, 3, 4 anos de ser humilde o suficiente para falar... Vamos com pés no chão. Não tem nada garantido que a gente já avançou para a segunda fase, não. Quantas e quantas vezes a gente já não quebrou a cara na primeira fase de Copa do Brasil. Então, pés no chão, humildade mesmo, é em casinha, casinha e tal, para conseguir botar alguns milhões no bolso. Bom, rapaziada, o sorteio acontece hoje, dia 17 de janeiro. Transmissão aí pelo YouTube da CBF TV. De graça, você acompanha o jogo tranquilamente. Uma hora da tarde você liga aí na CBF TV, no próprio YouTube, é de graça você assistir a, a, o sorteio da Copa do Brasil ao vivo. Eu vou dizer o sorteio do spot, como é que tá a definição aí, quem pode enfrentar quem. Mas antes disso aí, recadinho para vocês aí da OneFootball, o melhor e maior aplicativo de futebol do mundo, que atualiza aí sobre o mercadão da bola. Eles indicaram contratações para o esporte até, eles colocaram, ó, tem oito jogadores livres no mercado que, que não renovaram com o Fluminense. Tem oito jogadores livres do mercado do futebol argentino, conhecidos nacionalmente. Então é um aplicativo que te deixa muito bem informado, com vídeos, notícias exclusivas, todos e todos, e ainda tem transmissões ao vivo aí da Bundesliga. Tudo isso de graça pelo link que eu vou deixar aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Beleza? Minha reverência aí para vocês, que a gente fechou parceria com a Futebol, graças a vocês. Muito obrigado mesmo vocês que acompanham aqui o canal. Bom, rapaziada, vamos lá. Eu já fiz um vídeo sobre isso, não vou me aprofundar tanto, mas só para deixar claro aí novamente. Hoje o Ceará, é, hoje é sorteio que interessa a muitos clubes, viu? não é só esporte não. Vasco, Atlético Goianiense, Chapecoense, podem enfrentar aí os times do Pote A e enfrentam os times do Pote E, que é Altos, Mirassol, é, Campinense e tal. Só um abre aspas rapidão. Eu, como torcedor do esporte, eu já adicionei mais um time nessa lista. Eu não quero pegar o Mirassol. Ah, irmão, tu é o esporte, tu não tem que se preocupar com isso, não. Concordo 100%, eu não tô tirando isso. A gente não pode escolher adversário. Gente, a gente não pode ficar aqui querendo escolher adversário na primeira fase de Copa do Brasil, né, gente? <risos> se a gente tá querendo é, se desviar de alguns adversários na primeira fase da Copa do Brasil, significa que nosso time não é qualificado, pô. Então a gente não pode ficar escolhendo adversário, óbvio que não. Mas só um abre aspas, eu não quero pegar o Mirassol. <risos> A gente perdeu duas vezes nesse ano. Jogar lá no interior de São Paulo, meu amigo, eu não quero. Mas Salgueiro também não pela questão de gramado. É mais por questão de gramado também. E pegar esses times. No estádio pequeno, acanhado. Vixe, Maria. E só de pensar me dá arrepio. As últimas eliminações provam isso. Gramados ruins, é, estádios pequenos e eliminações precoces. É basicamente isso. Só outro parênteses aí. Os times do Pote B, que tem times da Série A até. Cuiabá, Goiás, Juventude, Vitória. Vitória é Série C, eu sei. Coritiba, Havaí, CRB, Ponte Preta, CSA e Vila Nova enfrentam times do Pote F. E os times do Pote F tem Asa, Cascavel, Bahia de Feira, Atlético de ba da Bahia, Rio Branco do Acre, URT, Portuguesa Rio de Janeiro, Casca da... E pra aí. Vamos ver nosso primeiro adversário aí na Copa do Brasil, que é um campeonato bem lucrativo. Então vamos ver, vamos aguardar quem é que o esporte vai enfrentar. Bom, rapaziada, passada essa régua aí na Copa do Brasil, Vitor Ferraz. Teve um inscrito pra mim que mandou no meu Instagram, o nome dele é Caio, salve aí pra ele. Ele mandou, me marcou num, num post que Vitor Ferraz está livre no mercado. Literalmente, ele está livre, está sem clube. O esporte ou qualquer outro clube pode contratar Vitor Ferraz a custo zero. Contrataria, só ia pagar o salário. O problema agora é salário, idade, qual é a sequência dele no último ano. Vamos lá. Vitor Ferraz, 34 anos, 1,77 de altura, lateral direito. Com certeza absoluta, gente. Só um abre aspas. Para a Série B ele jogaria de titular com a maior facilidade do mundo, em qualquer clube que queira o acesso, qualquer um. Ah, irmão, qualquer, qualquer um. Para a Série B, ele jogaria na titularidade em qualquer clube. Ele diz aí, abre aspas para ele, que ele tem muita vontade de jogar, tá com muita ânsia de jogar. Nessa última temporada, ele só fez três jogos, como eu já falei para vocês, não teve sequência no Grêmio. E a questão salarial, no Grêmio ele recebia 350 mil reais por mês. Isso é o que pesa, óbvio. Como ele não vende uma boa temporada, já tem 34 anos, eu acho que se o Vasco, o Sport, é, o Bahia, tô chutando clubes aqui, gente, clubes que em teoria brigam por acesso, chegar a ele e falar, ó, oh, Vitor Ferraz, 
tu vai chegar aqui, tu vai ser o titular, de, titular na lateral direita absoluta. 170 mil reais por mês. Eu acho que ele vem nem pensa duas vezes. Achismo meu. Agora, vamos lá. Pro la... Pro... Vou puxar a sardinha agora pro meu lado, torcedor do esporte. Cara, contratar Vitor Ferraz, você não vai contratar um lateral direito como o Vitor Ferraz pra ele vir comer banco de reservas. Ele não vai vir pra comer banco de reservas. Essa é a pura realidade. E a gente tem Everton, moleque da base, que tem o perfil de Série B, que Lisca tanto fala. Everton tem o perfil de Série B, é um jovem cascudo que tem fome de bola, não tem nada resolvido na carreira de Everton. Óbvio, tá fazendo bem de ótimas temporadas e por isso que a gente tem que dar continuidade na titularidade de Everton. E Vitor Ferraz chegaria para receber um salário caro para ser banco na lateral direita. Então tem esse combo aí. Pelo fato de Vitor Ferraz chegar para ser banco, supondo que o Sport contratasse ele, eu não faria esse tipo de contratação. Ele é melhor do que o Ezequiel, o Vitor Ferraz infinitamente melhor. O Vitor Ferraz é um bom lateral direito para a Série B, excelente lateral direito para a Série B. Se você hoje tá aí, Bahia, Vasco, não sei como é que está servido de lateral direito, eu tentaria fazer investida assim para o Vitor Ferraz. Agrega demais ofensivamente, defensivamente, cobra a bola parada também. Então eu vejo como um bom reforço sim para quem queira contratar, para quem não tem lateral direito. Para quem tem já título absoluto na lateral direita e é bom, então eu já deixaria para outro clube. Seria mais ou menos isso. Mas tá aí no mercado e eu acho bom lateral sim. Sobre Gustavo, a Ajax prepara a proposta aí para contratar Gustavo, joia do esporte. Clubes da Ásia também estão de olho no meia de 19 anos, que jogou a reta final de Série A aqui no esporte, título absoluto, tem muito potencial, é bom jogador. Quem postou essa informação foi Pedro Maranhão e até me marcaram aí no Instagram, Lucas Oliveira, Davi também me marcou. Bom, o que eu recebi de informação é que o Ajax nesse momento não existe proposta nenhuma, nesse momento o Ajax não está próximo de contratar Gustavo, foi o que eu recebi de informações. E sobre a questão da Ásia, aí sim... Clubes da Ásia, tem clube da Ásia que tem uma carta de intenção de uma proposta por Gustavo. E aí, obviamente, como ele já tinha recebido uma proposta do metalista da Ucrânia, acho que faz uns 3, 4 meses, de 12 milhões de reais aproximadamente, é, essa proposta foi recusada. Obviamente que agora vai vir uma proposta superior à de 12 milhões de reais. Se ele for para um clube da Ásia, Futebolisticamente falando, para a carreira de Gustavo, em termos de projeção, não é muito interessante. Eu estou analisando agora a carreira de jogador. Para o Ajax, caso surja algo do Ajax daqui a um tempinho, é, seria bem mais interessante. O Ajax sabe trabalhar bem essa molecada brasileira. Anthony, David Neres e tem vários outros exemplos que jogam no Ajax, brasileiros que estão jogando muita bola lá. Tem um perfil, Gustavo tem um perfil perfeito para o Ajax, perfeito. Se ele for para o Ajax, coisa que nesse momento não está próximo, o Ajax não está próximo de fazer proposta, pelo que eu recebi, agora clubes do mundo árabe sim, é, seria melhor, em teoria, ir para o Ajax por questão de projeção, jogar na Europa, jogar Champions League, óbvio que seria melhor. E o Ajax sabe trabalhar esse tipo de jogador. Para a Arábia tem isso, financeiramente para o jogador vai ser bom? Ótimo, vai ser ótimo. Agora em termos de projeção de carreira, óbvio que não é o ideal, porque o futebol lá, quem é que assiste o campeonato asiático, enfim. Então tem tudo isso no pacote, rapaziada. Essa foi a informação que eu recebi. Tem clube da Arábia que está mais próximo do que é, o Ajax, bem mais até. Bom, rapaziada, vamos aguardar. O fato é, o esporte vai ter que vender jogadores para ter que pagar dívidas. Dinheiro não cai do céu assim não. Do nada o esporte consegue quitar dívidas do nada não, então vai ter que vender essa molecada e muito provavelmente Gustavo vai sair do esporte nessa temporada. Mas óbvio, não tem nada cravado de certeza absoluta, é apenas uma projeção do que tende a acontecer, beleza? É isso por enquanto, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sino. Valeu, tamo junto!